Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, ó, de novo nesse dia ensolarado. Aqui em São Paulo tá tendo uma onda de calor, né? Tá bem quente. E eu decidi fazer um desafio, né? Eu vou experimentar todas as casquinhas que tiveram disponíveis no shopping. E vamos fazer uma comparação para ver qual é a melhor. Qual será a melhor, hein? E gente, a primeira casquinha, olha só. Tib Double. Eu nunca provei casquinha desse lugar. Sempre quis provar. Tem várias casquinhas. Eu vou pegar a normal, né? A tradicional que... Vocês conhecem, mas tem a de chocolate também, ó. Olha que grandona, nove reais, bem caro. Bora lá, vou pegar. E ó, gente, provar aqui a casquinha Tib da, ó, é boa. Gostei do sabor. É, é nota 7. E olha o que abriu aqui, ó. Gente, uma, uma, um playground só de, 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 desse bicho aqui, ó. Então, gente, ó, primeira casquinha aqui. A nota de 0 a 10 daria nota 8, uma casquinha muito boa. Eu achei que fosse ser chocolate, sabe? Chocolate falso. Mas chocolate bom, casquinha gostosa. Tip dá o nome do lugar. Nunca tinha provado, primeira vez. É bom. Gente, e essa daqui, ó? Dá pra ver aqui o nome? Brasil Cacau. Será que é bom? Aqui, ó. Casquinha Brasil Cacau. Essa daqui, ela vem com chocolate aqui na ponta, na borda. Foi R$4,90. Ou seja, um real e pouco a mais. Mas ela é, ó, tem chocolate, né? Chocolate é quente, claro, né? Derretido. Hum, chocolate bom. Isso aqui é bom. Ó, hum. oh, mas ainda assim não me impressionou. De 0 a 10, daria nota 6,5. Não é tão bom quanto imaginei, né? Mas é bom. E, gente, olha só que legal que eu achei aqui. É sorvete bate de latte. Aquele sorvete bem caro. Mas, ó, invenção bombom. Já viram isso? Sorvete invenção bombom. Eu, mano, ele vem nas, é, deve vir aqui, ó, nos bombonzinhos quadrados, ó. Quem tá aqui. E você come e é, é loucura, ó. Tem de framboesa, tem ó, pistachio. Isso aqui é o quê? Coco? Leite, sei lá. Chocolate belga, mas olha o preço: 40 reais. <risos> Parece ser bom, hein? Só de ser bate de lá é bom, hein? Isso aí, você sabe, é muito caro. Gente, a próxima casquinha agora que eu nunca provei vai ser essa aqui, ó: Chiquinho Sorvete. Ó, do Chiquinho Sorvete, peguei esse daqui de baunilha. Olha que bonito que ela é. Bonito, bora ver, ó. Ué, parece ser bom, hein? Hum, caramba. Eita, cuspi. Gente, eu tô simplesmente chocado, alucinado, atordoado com a qualidade dessa casquinha. Ela é simplesmente incrível. Gente, a melhor casquinha que eu já comi na minha vida. Tanto, ó, que eu não resisti, tô comendo toda a casquinha toda, ó. Sobrando nada. Nota, nota 10. Bom, agora pra finalizar, estamos aqui no Jerônimo. É... Cadê? Não tem sorvete. Cadê o sorvete? Bora ver isso aqui, ó. Às vezes é que a máquina tá atualizando. Vai, ó. Ué, não tem sorvete, não. <risos> Oi, gente. Estamos agora hoje no segundo dia aqui no shopping, provando todas as casquinhas que tem. Quais que existem? Ó, ontem, ontem provamos três casquinhas. Hoje vamos provar mais três casquinhas. É, eu acho que é, não. Quatro. Não. Todas que a gente achar, né? Agora falta McDonald's, Burger King, Hagatsu. E quem mais, hein? Como acho que vende? Girafas? Popais? Taco Bell? Vamos descobrir. Então, ó, estamos aqui agora no Hagatsu. Eu peguei a casquinha deles. Olha só, gente. Casquinha de pistache. Essa casquinha aqui tá popular no Hagatsu. É uma casquinha de pistache que veio com um buraco no meu. Não sei porquê, né? Mas, enfim... É, eu já provei ela uma vez, agora tô provando de novo, tô re, né, repro, repro, não, é, retestando, né, provando de novo, outra vez. E, realmente, ela continua boa, é uma casquinha com, é, tem sabor pistache, tem sabor pistache, só que ela tem uma coisa, ela não é muito cremosa, ela é, ela é mais gelosa, sabe? Então, assim, pra quem gosta de uma casquinha mais cremosa, talvez não goste tanto, ela é mais, né, gelosa, como eu falei pra vocês, né? Mas, no geral, é uma casquinha boa, de 0 a 10, nota 6. 
E agora finalmente estamos aqui no Jerônimo. Olha só, hoje estava funcionando as máquinas, né? Tinha o sorvete. E, gente, aqui tem um sorvete. Tem essas duas opções, né? Casquinha black é, com, com, com coisa, né? Com, com chocolate e tal. E a caixinha normal. Essa casquinha, ela tem uma coisinha diferente. O cone dela, né? O biscoito, a parte né, do cone. É biscoito que chama? Acho que é biscoito. Enfim, o cone dela, né? É, 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 de, é um biscoito preto, sabe? É tipo negresco. E é uma casquinha que tem de chocolate, misto normal, né? Como as outras. E pra minha surpresa, essa casquinha aqui foi a segunda melhor até agora. Tanto que eu acho que vai ser a segunda melhor no geral. Vai ficar só atrás de chicken sorvete. Essa daqui, gente, a casquinha é muito boa. O chocolate é bom. É, o sorvete, né? A partir do baunilha também é muito, muito, muito boa. É, é uma delícia. E ela não é muito cremosa, mas também não é muito gelosa. Sabe? É meio termo. Olha só. Quando a casquinha é boa, pode ver. Eu como quase tudo, ó. Como quase tudo, né? De uma vez só, porque é muito gostosa. E a parte mais legal é que essa parte de, essa, essa parte de biscoito, né? Do cone, é muito boa também. É tipo um óleo negresco, um não sei explicar, mas é muito, muito, muito gostoso. Pra mim, gente, ó, de 0 a 10, nota 9,5. E finalmente vem agora um dos mais famosos, o sorvete do Burger King. Gente, Burger King, vem, ó, essa casquinha daí, ela vê o torta, por quê? Uma parte dá dura, outra parte tá mole. Tipo, a parte de doce de leite tá mole. E, aliás, sempre tá mole. Você vai no Burger King, não importa o dia, a época, pelo menos aqui onde eu moro, gente. Tá sempre mole a casquinha, tipo, né, de, de, de doce de leite. Mas, bom, no geral, né, casquinha do Burger King decaiu. De 0 a 10, nota 6, né. É, já foi melhor. Antigamente era bem mais gostoso, agora é só doce de leite, não tem mais chocolate. E assim, né, mesmo o doce de leite também decaiu, antigamente era bem melhor e, né, tá ok. Não é muito cremoso, não é muito geloso, tá na média ali, né, nota 6, de 0 a 10, nota 6. E agora o McDonald's, esse é o próximo, gente, McDonald's, estamos aqui, ó, compramos, compramos a casquinha, foi 3 reais, né, aliás, Burger King e McDonald's é o mesmo preço, 3,50 a casquinha. Gente, peguei a de baunilha, a casquinha, né, ó como vem. E eu percebo só pela cor dela, ela não tá muito cremosa como antes, né? Só pela aparência. Gente, eu fico olhando pra frente porque esse shopping é muito lotado. E se eu ficar olhando pra câmera e falando, o povo vai ficar olhando pra mim como se eu fosse né, um alien. Um alienígena, um ET. Mas, bom, essa casquinha daqui, gente... McDonald's é a mesma coisa, decaiu muito, né? Era mais cremoso, era mais, né, aquela coisinha suave. Agora não tá, tá muito doce do McDonald's, tá muito, muito doce. Não é, né, como antes, aquele chantilly cremoso, tá agora não gosto só açúcar. Aliás, nem, nem é mais sorvete que chama, né? Se chama agora sobremesa lá que tinha, sei lá, o quê de, 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 de gelado. <risos> mas, bom, decaiu demais a sua casquinha do McDonald's, igual o Burger King, mas essa aqui tá pior ainda. Então, assim, de 0 a 10, nota 5 pro McDonald's. Que feio, meu McDonald's. É, já foi melhor. Decaiu. Decaiu demais. Pra finalizar esse vlogzinho aqui, estou no Pão de Açúcar. Gente, aqui eu vi um negócio que eu queria provar há muito tempo atrás. Há muito, muito tempo atrás. Há muito tempo que quero provar. É, é muito tempo que quero provar. Que é um pudim de caramelo salgado que vende aqui. Olha só que legal. Pudim de caramelo salgado, né? Foi 5 reais. Eu vou provar ele porque, né? Só pra complementar esse vlog, né? Já tá comendo, já tá provando coisa doce, né? Já, já é pra... É, bora provar. Prova aí, o negócio é bom, gostoso, mas é muito doce, viu? E é salgado. É. Mas eu gostei. Gente, foi esse nosso vlog. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.